the real violence. The violence that I realized was unforgivable was the violence that we do to ourselves when we're too afraid to be who we really are. Meu nome é Gabi, Gabriela, eu tenho 23 anos e eu sou uma mulher trans. Cresci nos anos 90, né? Tipo, a gente conhecia gente, tinha pessoas famosas trans, só que você nunca sabia o que elas realmente eram. Eu vi muita gente falando sobre a série, sobre o Sense8 antes. Demorou um pouco pra eu dar um voto de confiança, mas quando você faz de um personagem, um personagem completo, que por acaso é trans, ou por acaso é gay, lembra as pessoas que essas pessoas são gente. Acredito que essa proximidade que a série traz com a realidade é muito importante. O carinho, da preocupação com a pessoa que a Piper e a Alex têm na série, né? E elas são muito apaixonadas. Eu vejo orgulho muito como beleza, sabe? Não só a, pela aparência. Por eu, eu me ver hoje lésbica e me achar linda. Eu acho que as pessoas aceitam melhor nas séries do que na vida real, sim. Eu sofro preconceito diariamente, mas hoje eu já tenho uma dinâmica mais tranquila. Eu respondo de uma maneira humorada. Eu sei o que eu passei para hoje em dia estar tá aqui de boa, gravando vídeo, saindo com meu namorado na rua, etc. Eu sempre falo, as pessoas têm que ver, têm que saber. Tem viado no mundo, sim, e não é pouco. Casal Lito e Hernando é fluido, é orgânico. Acho que a nossa dinâmica é parecida. Eu sou meio Hernando, olhando de longe, julgando. <risos> e você é mais impulsivo. Eu me identifico com a Piper, ela tem um mundo paralelo, ela gosta de mulher e gosta de caras. As séries interferiram na forma de me aceitar, eu respaldo. O Titus podia ser um personagem que dá muito errado, porque ele é uma bicha afeminada, e que é um clássico da televisão desde sempre, mas ele é feito de uma maneira que ele não se coloca para baixo em momento nenhum. Quando você encontra Outras maneiras de ser gay nas suas séries, isso faz um bem imenso para você, porque você já não acha mais que está condenado a ser infeliz.